আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী অক্সফোর্ড কমার্স কোচিং ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত আমি আছি তোমাদের সাথে আহমেদ রুবেল স্যার আর আজকের লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়াল অর্থাৎ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব অধ্যায়ে সৃজনশীল গতে যে উদ্বৃত্তপত্র বা আর্থিক অবস্থার বিবরণ কোশ্চেনটা আসে আমরা এর আগে বলেছি যে গ পাঠে কী আসে সেটি সম্পর্কে আলোচনা করব তো আমরা প্রথম এক্সার ভিডিওতে ভিডিও টিউটোরিয়ালে ক অংশ অর্থাৎ প্রাণবিক মূলধন সম্পর্কে আলোচনা করছি খ অংশে আয় ব্যয় কীভাবে নির্ণয় করতে হবে সে সম্পর্কে শিখছি আর এই পর্বে আমরা শিখব আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উদ্বৃত্তপত্র তো প্রিয় শিক্ষার্থী কীভাবে আমরা উদ্বৃত্তপত্র করব এই সম্পর্কে শেখা শেখার জন্য ধারাবাহিকভাবে যে আমরা আগে শিখছিলাম যে এই অঙ্কটি থেকে কিভাবে প্রাণবিক তৈরি করা যায় কীভাবে কীভাবে আয় ব্যয় হিসেবে তৈরি করা যায় ঠিক এবারও আমরা উদ্বৃত্তপত্র করার পূর্বে আগে এই হিসাব গুয়া থেকে কোন গুয়া থেকে উদ্বৃত্তপত্র তৈরি করা হয় সে সম্পর্কে আমরা প্রাথমিক কিছুক্ষণ আলোচনা করে তারপর আমি সালা আমরা হাতে কয়ে অঙ্কটি করব তো শিক্ষার্থী লক্ষ্য করে দেখো যে এখানে এখানে যে আমাদের কোশ্চেনটা দেওয়া আছে এখানে প্রাপ্তি প্রদান নিচে সমন্বয় আমি প্রথম ভিডিওতেই বলে দিয়েছি যে আমাদের এটাকে রেওয়ামি অংশ আমরা বলে থাকি বা প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে এই অংশর হিসেবগুলো আমরা একবার কাউন্ট করব আর এই যে সমন্বয় অংশটা এই অংশগুলো আমরা দুইবার দুইবার লিপিবদ্ধ করব এটা প্রাণবিক হোক আর আয় ব্যয় হোক সমন্বয় অংশ দুইবার আমাদের লিপিবদ্ধ করতেই হবে এ হচ্ছে আমাদের প্রথম থিম এটা আমরা মাথায় রাখবো তাহলে আমাদের কোনো এন্টি এরকম বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না তাহলে দেখি এখন এখান থেকে আমরা কোন গুলো নিয়ে উদ্বৃত্তপত্রটা তৈরি করব উদ্বৃত্তপত্র করব আমরা সম্পদ সম্পদ আর মূলধন ও দায় নিয়ে মূলধন প্লাস দায় এই তিনটা অংশ নিয়ে আমরা উদ্বৃত্তপত্র করব তো উদ্বৃত্তপত্রের সূত্রটা করার নিয়মটা হচ্ছে এক পাশে আমাদের সম্পদগুলো বসবে অপর পাশে আমাদের মূলধন ও দায়গুলো বসবে মূলধনের সাথে কিছু এন্টি যোগ হবে কিছু এন্টি বিয়োগ হবে এটা আমরা যখন অঙ্ক করব তখন আলোচনা করব জাস্ট এখন আমি তোমাদেরকে কোশ্চেনটা পরিচয় করে দিই কোথা থেকে আমাদের হিসাবগুলো নিতে হবে তাহলে দেখো যে এখানে আমাদের একটি হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা আছে তো আমরা জানি হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা সম্পদ তাহলে আমাদের কিন্তু মাথায় আসতে পারে এটা উদ্বৃত্তপত্রে যাবে কিন্তু আমি বলবো এটা যাবে না কারণ কি এটা হচ্ছে প্রাণবিক হাতে নগদ আর এখানে এখানেও আমাদের একটি হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা আছে এটি হচ্ছে সমাপনী হাতে নগদ তো আমরা জানি উদ্বৃত্তপত্র সবসময় সমাপনী দিয়ে করতে হয় এই জন্যে আমরা এই হাতে নগদটা নিব এটা নিব না ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমি একটু এখানে কথা বলে দিচ্ছি আমাদের হাতে নগদ ব্যাংক জমা এরকম না থাকে শুধু উদ্বৃত্তপত্র এখানে থাকতে শুধু উদ্বৃত্ত থাকতে পারে এই উদ্বৃত্ত যদি এখানে বিশ হাজার আটশো টাকা থাকে তাও আমরা ধরে নিব এটা হাতে জমা ও হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা এবারে দেখি ভর্তি ফি আমরা জানি যে ভর্তি ফি কি বলছিলাম এ সম্পর্কে দ্বিতীয় ভিডিওতে আমরা আলোচনা করছি ভর্তি ফি হচ্ছে একটি আয় এটা আমরা নিব না অনুদান এই অনুদানটা আমরা ওই ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যে অনুদানটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি অর্থাৎ কখনো কোনো ব্যক্তি যদি প্রতিষ্ঠানে এক কিছু টাকা দান করে ওটাকে অনুদান বলে তো অনুদানটা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এটাকে আমরা উদ্বৃত্তপত্রের মূলধনের সাথে যোগ করে দিব মূলধনের সাথে এই অনুদানটা যোগ করে দিব তাহলে আমরা জানলাম যে অনুদান বা উকৃত সম্পদ থাকতে এটা উদ্বৃত্তপত্রের মূলধনের সাথে যোগ হবে আমি এছাড়াও তোমাদেরকে মূলধনের সাথে আরও কি কি বিষয়ে যাবে এরকম আরও বিস্তারিত কিছু নিয়ে আমরা পরবর্তী একটি ভিডিও দিব ইনশাল্লাহ যেই এন্ট্রিগুলোতে তোমাদের বেশি সমস্যা হয় ওই নিয়ে একটি শর্ট আমি একটি ছোট একটি ভিডিও করব এটা পার্ট ফোরে পাবা এটা আমাদের এখন পার্ট থ্রি চলতেছে ফোর পার্টে পাবা ইনশাল্লাহ তারপরে দেখো আপ্যায়ন হতে আয় এটা আমরা আয় বেতে নিয়ে ফেলেছি এটা যাবে না চাঁদার মধ্যে দুই হাজার সাল আমি বলে দিছি এটা প্রাণবিকে যায় আর কোথাও যায় না সুতরাং এটাও বাদ তারপরে আমি বলে দিছি যে চাঁদা এই চাঁদা বারো সালের এটা আমাদের কোথায় গেছিল এই চাঁদাটা আমাদের গেছিল আয় ব্যয় সুতরাং যেহেতু এগুলো একবার করে বসবে সুতরাং এটা একবার কিন্তু আমাদের আয় পাশে বসে গেছে সুতরাং এটা আর যাবে না এবার দেখো এই যে চাঁদাটা আমাদের এখানে দুই সালের কত এক টাকা চাঁদা আছে এই দুই হাজার সালেরটা কিন্তু আমরা প্রাণবিকও নেই নেই আয় ব্যয় নেই নেই আর নেই নেই কেন এটা হচ্ছে এই চাঁদাটা আমরা অগ্রিম নিছি তো এটা আমাদের একটি দায় অর্থাৎ পরবর্তী বছরেরটা নিছি সুতরাং এটা আমাদের দুই সালের জন্য দায় 
তাই এটা আমরা কোথায় নিব দায় পাশে নিব তাহলে এটা যাবে আমরা দেখছি এখান থেকে কোনটা কোনটা যাবে তারপরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বিবিধ প্রাপ্তি এটা আমাদের আয় পাশে চলে গেছে যাবে না সঞ্চয়পত্রের সুদ এটা আয় পাশে চলে গেছে যাবে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাপ্তি পাশ থেকে আমাদের কি কি যাবে যে এখান থেকে যাবে শুধুমাত্র উইকিত সম্পদ বা অনুদান যদি যেটা আছে আমাদের অনুদানটা যাবে তারপরে যাবে কি চাঁদার মধ্যে থেকে শুধুমাত্র তেরো সাড়েটা যাবে এই দুইটা যাবে আমাদের প্রাপ্তি পাশ থেকে এই দুইটা কেন যাবে আমি আবারও বলি যে এই দুইটা কেন যাবে যে এটা হচ্ছে অনুদানটা হচ্ছে কি মূলধনকে বাড়িয়ে দেয় এই জন্য মূলধনের সাথে যোগ হবে এই মূলধনের সাথে যোগ হবে আর চাঁদা এটা কেন গেছে কারণ চাঁদা আমরা জানি আয় চাঁদা প্রাপ্তি পাশে থাকে সুতরাং এটা আয় আয় হওয়া সত্ত্বেও এটা হচ্ছে আমরা অগ্রিম নিয়ে ফেলেছি দুই হাজার তেরোটা বারো সালে নিছি সুতরাং এটা আমাদের জন্য কি একটি দায় এই জন্য আমরা এটা দায় পাশে নিব এই জন্য আমরা জানি উদ্ভিত পত্রের সম্পদ এবং দায় পাশ নিয়ে উদ্ভিত করে তাই আমরা দায় পাশে নিব এরপর আমরা দেখি প্রধান পাশে প্রধান পাশে দেখো আমরা এর আগে দামান কোঠা মেরামত নিছি ব্যয় পাশে সুতরাং এটা যাবে না এটা আমরা ঠিক এভাবে এরকম যখন সলভ করব পরীক্ষার হবে আমি যেভাবে করাচ্ছি ঠিক এভাবে যদি করো তাহলে ভুল কম হবে তারপর মনিহারি দেখো মনিহারি একটি খরচ এটা আমরা আয় ব্যয় নিছি এখন সম্পত্তি সম্পত্তি পাশে যাবে না ছাপা ও মুদ্রণ এটাও শেষ আমরা ব্যয় পাশে নিচ্ছি যাবে না দেখো সঞ্চয়পত্র কিন্তু আমরা এর আগে নিইনি কারণ সঞ্চয়পত্র কি একটি বিনিয়োগ সঞ্চয়পত্র হচ্ছে বিনিয়োগ বিনিয়োগের মতো তো সুতরাং এটি একটি সম্পদ আমরা এটা নিব উদ্ভিত পত্রের সম্পদ পাশে নিব ডাকো তার এটা আমরা নিয়ে ফেলেছি এটা যাবে না এটা একটি ব্যয় টুর্নামেন্ট খরচ এই একটা হিসাব দেখো যে টুর্নামেন্ট খরচ কিন্তু আমাদের থিম হিসাবে এটা আয় ব্যয় যায় যাওয়ার কথা কিন্তু কেন যায় নাই আমি আগে বলে দিয়েছিলাম যে কোনো খরচের সাথে সংশ্লিষ্ট ফান্ড থাকলে কোনো খরচের সাথে সংশ্লিষ্ট ফান্ড থাকলে তাহলে ওটা আয় ব্যয় যাবে না এটা উদ্বৃত্ত পত্রে ওই ফান্ড থেকে বিয়োগ হবে অর্থাৎ টুর্নামেন্ট ফান্ড বিশ হাজার থেকে টুর্নামেন্ট খরচ ন হাজার টাকা বাদ যাবে এই বিষয়টা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এটা ভুল হয়ে যায় এই জন্য তোমাদের পরীক্ষার হবে আগে দেখতে হবে কোনো খরচের সাথে ফান্ড রিলেটেড আছে কিনা তো আমি এই সম্পর্কে আরও কিছু এরকম ফান্ড আছে যার সাথে সংশ্লিষ্ট খরচ থাকলে এটা আয় ব্যয় যায় না উদ্বৃত পত্রে তহবিল থেকে বাদ যায় সে সম্পর্কে আমি চতুর্থ ভিডিওতে আলোচনা করব যেমন তোমার বৃত্তি তহবিল বৃত্তি তহবিল আর এখানে যদি থাকে বৃত্তি প্রদান তাহলে বৃত্তি তহবিল থেকে বৃত্তি প্রদান করা হয় সুতরাং ওটাও কি আমাদের বৃত্তি প্রদানটা আয় ব্যয় যাবে না ওটা হচ্ছে উদ্বৃত্ত পত্রের তহবিল এই বৃত্তি তহবিল থেকে বাদ যেত এরকম আরো কিছু হিসাব আছে আমি এগুলো নিয়ে পরবর্তী আলোচনা করবো তাহলে এই টুর্নামেন্ট খরচ যাবে কেন যাবে যে ফান্ডের সাথে রিলেটেড আছে এই জন্য এটা দায় পাশে যাবে মূলধন ও দায় পাশে এটা যাবে তারপরে খাদ্য সামগ্রী করায় দেখো এটা আমাদের এটা খাদ্য সামগ্রী করায় আয় ব্যয় চলে গেছে এটা যাবে না বকেয়া ভাড়া আমি এটা ওই যে প্রাম দিকে যাবে আমি বলে দিছি যদি কোনো রেওমিয়ের মধ্যে বকেয়া বা অগ্রিম যা কিছুই থাকবে ওটা প্রাম দিকে চলে যাবে সুতরাং এটাও যাবে না তারপরে খেয়ার সরঞ্জাম করায় দেখো খেয়ার সরঞ্জাম করায় এটা একটি সম্পদ কিনছে এটা আমরা উদ্ভিদ পত্রে সম্পদ পাশে নিব ঠিক আছে খেয়ার সরঞ্জাম কৃষির সাথে যোগ হয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট যদি কোনো সম্পদ থাকে তার সাথে যোগ হবে যেমন এই যে খেয়ার সরঞ্জাম আছে এটার সাথে এই খেয়ার সরঞ্জাম যোগ হবে তারপর দেখো হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা আমি এটা আগেই আলোচনা করে ফেলেছি যে হাতে নগদ এটা হচ্ছে সমাপনী এটা যাবে এটা যাবে না এগুলো আমাদের রেওমিদের মধ্যে টুকু আলোচনা তাহলে একবার করে কিন্তু সবগুলো এন্ট্রিভুক্ত হয়ে গেছে এরপর আমরা সমন্বয় আসি আমি বলেছিলাম যে সমন্বয়ের গুলো দুইবার করে বসে তাহলে আমরা দেখি যে এই যে পহেলা জানুয়ারি তারিখে যেটা আছে এটা প্রাম্ভিক সম্পদ বা এখানে যেটুকুই আছে এক তারিখে সবগুলোই প্রাম্ভিক সম্পদ অথবা দেয় তাহলে এখানে আমাদের কি কি আছে দাবান কোঠা প্রাম্ভিক সম্পত্তিতে নিছি প্লাস আরেকবার নিতে হবে এর জন্য আমরা এটা কোথায় নিব যেহেতু এই সম্পত্তিটি এক বছরের শেষ হয় না এটা আরো কয়েক বছর ব্যবহার করা যাবে সুতরাং এটা প্রাম্ভিকের যেহেতু সম্পদ ছিল এটা আমাদের বছরের সমাপনীত কি এটা সম্পদ সুতরাং এই সম্পদগুলো একবার করে আবার যাবে আসবাবপত্র খেলার সরঞ্জাম টুর্নামেন্ট ফান্ড এই যে এগুলো আবার একবার করে বসবে তাহলে আমি বলছি যে এগুলো দুবার করে বসে আমরা পেয়ে গেলাম যে দুইবার করে বসছে ঠিক আছে এগুলো আমরা মার্কিং করে দিচ্ছি কি কি যাবে তো গেল আমাদের এখান থেকে সম্পদ এখন নিচ থেকে দেখে আর কি কি সমন্বয়ের মধ্যে কী বলছে বলছে চাঁদা চাঁদা কিন্তু দুইবার আমরা এই চাঁদাটা এই চাঁদাটা নিয়ে যে সমস্যা আমি বলছিলাম যদি কোনো চলতি বছরের কোনো আয় ব্যয় বিগত বছর অগ্রিম নেয়
চলতি সালের সাথে যোগ হয় আয় ব্যয় হিসেবে আর হচ্ছে এটা তোমার প্রাম্বিকে নিতে হয় প্রাম্বিক মুদন তহবি যায় সুতরাং এটা আমাদের যাবে না এটা আমরা যে করে ফেলেছি আয় ব্যয় এবং প্রাম্বিকে দুইবারই হয়ে গেছে নিতিভুক্ত তারপরে দেখো চলতি সালের চাঁদা দুই হাজার টাকা বকে আছে এই যে চলতি সালের চাঁদা আমরা দুই হাজার চলতি সালের চাঁদা অর্থাৎ দুই হাজার বারো সালের চাঁদা এটা আমরা কি করছিলাম যে এই চাঁদার সাথে আয় ব্যয়ের সাথে যোগ দিছিলাম যেহেতু আমি বলছিলাম এগুলো দুইবার এন্ট্রিভুক্ত হয় আর এটা চলতি বছর একটি কি দায় না যেহেতু চাঁদা আমার চাঁদা আয় এটা আবার কি বকে রয়েছে তাই বকে চাঁদা আমাদের জন্য কি আবার চলতি সম্পদ সুতরাং এটা আমাদের আবার উদ্বৃত্তপত্রে যাবে কোথায় যাবে উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ পাশে যাবে উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ পাশে যাবে এরপরে দেখো বকেয়া মনিহারি এই যে মনিহারিটা ছিল এটাও কিন্তু আমরা একবার অন্তর্ভুক্ত করছিলাম আয় ব্যয়ের সময় মনিহারির সাথে বকেয়া মনিহারি যোগ দিছিলাম এখন এটা তো দুইবার হবে এন্ট্রি করতে হবে দুইবার সুতরাং একবার আমরা মনিহারির সাথে যোগ করছি আরেকবার এটা আমরা চলতি দায় পাশে দিব কারণ এটা খরচ বকে আছে সুতরাং এটা উদ্বৃত্তপত্রে দায় পাশে যাবে তারপরে আমাদের আছে অব্যবহৃত মনিহারি অব্যবহৃত মনিহারি আমরা একবার নিছিলাম আর সেটি হচ্ছে মনিহারির সাথে আমরা মনিহারির সাথে যে বকেয়া মনিহারি যোগ দিয়ে তারপরে এটা আমরা বিয়োগ দিছিলাম তো একবার এন্ট্রিভুক্ত হচ্ছে আরেকবার আমরা সম্পদ পাশে নিব সম্পদ উদ্বৃত্ত সম্পদ পাশে নিব কারণ এটা একটি চলতি সম্পদ সুতরাং এটাও যাবে এখন দেখো এই এন্ট্রি নিয়ে কিন্তু আমাদের এতক্ষণ আলোচনা হয়নি এটি হচ্ছে অনুনদের অনুদানের অর্ধাংশ নিয়ে দুস্থ তহবিল গঠন তৈরি করতে হবে অর্থাৎ অনুদান যে টাকাটা আছে এই টাকাটা আমরা কিন্তু সরাসরি মূলধনের সাথে যোগ দিতে পারতাম কিন্তু এখানে বলে দিচ্ছে অর্ধাংশ দিয়ে একটি তহবিল গঠন করতে হবে তাহলে আমরা অনুদান না নিয়ে আমরা দুস্থ তহবিল গঠন করব অর্ধাংশ মানে অনুদানের কত টাকা ছত্রিশ হাজার অর্ধেক আঠারো হাজার টাকা দিয়ে একটি দুস্থ তহবিল গঠন করব এই মূলধন মানে মূলধন ও দায় পাশে একটি দুস্থ তহবিল গঠন করব বলছে অবশিষ্ট অংশ মূলধন জাতীয় আয় হিসেবে তো মানে অর্ধেক দিয়া তহবিল গঠন করব আর অর্ধেক আমরা মূলধনের সাথে যোগ দিব উদ্বৃত্ত পত্রে এরপর বলা হচ্ছে খাদ্য সামগ্রীর প্রাম্বিক মজুদ আমরা জানি প্রাম্বিক যাবে না শুধু সম সমাপনীটা যাবে আবার আমি বই দিচ্ছি আমরা জানি এখানে গুলো দুইবার হয় তাই প্রাম্বিক খাদ্য সামগ্রী কিন্তু আমরা প্রাম্বিক মূলধনের সময় নিয়ে ফেলেছি একবার আর একবার আমরা আয় ব্যয়ের সময় এটা যোগ দিয়ে ফেলেছি সুতরাং এটা দুইবার হয়ে গেছে এটা আর নিব না এখন আমরা সমাপনীরটা দেখি সমাপনীরটা আমরা একবার যে আয় ব্যয় হিসেবে এই সমাপনী বিয়োগ দিয়েছি যেমন খপারটে আরেকবার আমরা এটা চলতি সম্পদে নেব সুতরাং এরপর আমাদের যেটা করতে হবে তাহলে এইভাবে তোমরা যদি মানে শখ থেকে সুন্দর করে গুছিয়ে নাও অঙ্কটি তাহলে তোমাদের অঙ্কে আর ভুল হবে না আমি আঁকি আঁকি একটু বোঝানোর জন্য দিয়েছি তো এখন আমরা এই অঙ্কটা ঠিক বোর্ডে কিভাবে করা হয়েছে জাস্ট আমি এটা সলভ করে ফেলেছি আগে থাকতে আমি সলভ করে রেখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হয় তাহলে এখন আমি দেখাচ্ছি তোমাদের যে কিভাবে আমরা হিসাব এখানে এন্ট্রিভুক্ত করলাম হাতে নগদ আমরা নিয়ে ফেলেছি দেখো ওখানে হাতে নগদ ছিল কত বিশ হাজার আটশো টাকা বিশ হাজার আটশো টাকা ছিল এই যে হাতে নগদ বিশ হাজার আটশো টাকা এই টাকাটা আমরা লিখে ফেলেছি হাতে নগদ তারপর বিশ হাজার আটশো টাকা তারপর অভাবিত মনিহারি আমরা বলেছিলাম যে অভাবিত মনিহারিটা নিব কারণ এটি একটি চৌতি সম্পদ অভাবিত মনিহারি এটা নিয়েছি তারপরে দেখো খাদ্য সামগ্রী সমাপনী মজুদ আমি বলেছিলাম যে খাদ্য সামগ্রী সমাপনী মজুদ এটা একটি চৌতি সম্পদ এটা যাবে এটা নিয়ে ফেলেছি তারপরে দেখো খাদ্য সামগ্রী সমাপনী মজুদ তারপরে সে চৌতি সালের বকেয়া চাঁদা আমি বলেছিলাম যে এই যে চৌতি সালের বকেয়া চাঁদা বকেয়া চাঁদা চৌতি বছরের দুই হাজার টাকা এটা আমার একটি কি যে চাঁদা চৌতি বছরে এটা আয় আর আয়ের যদি বকেয়া থাকে তাহলে সম্পদ আমরা জানি এই জন্য আমরা কি বকেয়া চাঁদা সম্পদ পাশে দুই হাজার টাকা নিয়ে ফেলেছি এরপরে দেখো দালান কোঠা আসবাবপত্র খেলার সরঞ্জাম প্লাস নতুন আর দালান কোঠা আমরা জানি কত যে দালান কোঠা এখানে দেওয়া আছে এক পক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা নিয়ে ফেললাম তারপর হচ্ছে আসবাবপত্র পনেরো হাজার টাকা খেলার সরঞ্জাম পঁচিশ হাজার টাকা এই পঁচিশ হাজার টাকা নিয়েছি এর সাথে দেখো যে খেলার সরঞ্জাম একটা করাই ছিল এই যে এটা আমরা হিসেবভুক্ত করিনি তাই এটা আমাকে যোগ করতে হবে যোগ করে ফেলেছি খেলার সরঞ্জাম নতুন করে সুতরাং পঁচিশ আর বিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে সঞ্চয়পত্র করায় এই যে আমরা এখানে সঞ্চয়পত্র করাইটা বৈদেশিক সঞ্চয়পত্র করা হচ্ছে বিনিয়োগ বিনিয়োগ আমাদের সম্পদ আমরা সম্পদ নিয়ে ফেলেছি তাহলে দেখো সম্পদ পাশ আমাদের অলরেডি শেষ হয়ে গেছে এখন একটু তোমাদের বাড়তে আমি একটু যে কথাগুলো বলবো সেটি হচ্ছে স্থায়ী সম্পদের ব্যাপারে স্থায়ী সম্পদ এখানে আমরা দালান কোঠা সরঞ্জাম আসবাবপত্র এগুলো নিয়ে ফেলেছি এই সম্পদগুলো যে এখানে যে সম্পদগুলো আছে এই সম
অর্থাৎ অবচয় থাকবে আমরা এটাকে বিয়োগ দিব আবার বলি কোন সম্পদের সাথে নতুন সম্পদ কি নিয়ে যোগ মাইনাস অবচয় এটা দাবান কোথা আসবাবপত্র যা থাকুক ওটা ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমরা দেখি তাহলে সম্পদ পাশে আমরা যোগ দিয়ে ফেললাম সম্পদ পাশে আমাদের যোগফল হইছে কত 272900 টাকা এটা যদি আমরা যোগ দেই তাহলে 272900 টাকা হয় এবার প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা একটু ডাই পাশ দেখি ডাই পাশ অর্থাৎ আমি একটু এখানে লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের সম্পদ পাশ মিষ্টি কইছে সম্পদ টাকা টাকা তারপর হচ্ছে এখানে লিখে দিচ্ছি টাকা টাকা আর এটা এই পাশের নাম হচ্ছে মূলধন ও দায় মূলধন ও দায় তাই মূলধন ও দায়ের প্রথমে আমরা মূলধন লিখব এখন কথা হচ্ছে এই প্রারম্ভিক মূলধনটা কোথা থেকে আসছে আমরা জানি যে আমরা ক অংশে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করেছি আমাদের যদি উদ্বৃত্তপত্র করতে বলে তাহলে প্রারম্ভিক মূলধন আমাদের বের করতেই হবে তাই প্রারম্ভিক মূলধন কত এক পক্ষ চুরাশি হাজার টাকা আমরা ক পার্টি করেছিলাম আমরা যখন ক পার্ট শিখছি পার্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান এর ভিডিওতে আমরা শিখছিলাম যে প্রারম্ভিক মূলধন পরিমাণ সেখানে আমাদের মূলধন বের হয়েছিল এক পক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো টাকা তো এই মূল প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে বন্ধুরা যোগ হবে অনুদান আর যোগ হবে উইকৃত সম্পদ আবার বলি অনুদান এবং উইকৃত সম্পদ আরো কিছু এন্ট্রি আছে যেগুলো আমি পরবর্তী পার্ট ফোরে এগুলো আলোচনা করে দিব তাহলে আমরা অনুদান যোগ করব এখন অনুদানের অর্ধ অংশ এখানে হাফ দেওয়া আছে আঠারো হাজার কারণটা কি আমি বলেছিলাম যে আমাদের এখানে একটি সমন্বয় ছিল যে যে আমাদের একটি সমন্বয় ছিল অনুদানের অর্ধাংশ দিয়ে দুস্থ তহবিল করবে এবং অর্ধাংশ মূলধনের সাথে যোগ করবে এই জন্যে আমাদের এই অঙ্কের মধ্যে দেখো অর্ধাংশ আমরা মূলধনের সাথে যোগ দিছি ছত্রিশ হাজারের অর্ধেক আমি যদি দেখাচ্ছি এটা তো তোমরা বুঝোই ছত্রিশ বা দুই মানে অর্ধেক দিকে কত হয় আঠারো হাজার টাকা হয় এই আঠারো হাজার টাকা দিয়ে একটি দুস্থ তহবিল গঠন করছে দেখো দুস্থ তহবিল আঠারো হাজার টাকা দিয়ে আর বাকি আঠারো হাজার অর্ধেক দিয়ে এটি মূলধনের সাথে যোগ দিয়ে দিছে এরপর দেখো যোগ আয়ের আধিক্য তবে আয়ের আধিক্যটা কি প্রিয় শিক্ষার্থী এটা হচ্ছে আয়ের আধিক্যটা হচ্ছে আমরা যে আয় ব্যয় হিসেবে করছি যদি আয়ের আধিক্য হয় মানে আয় বেশি হয় ব্যয় কম হয় যেটা আমরা নিচু লাভ বলি নিচু লাভ হইয়ে আমরা এটাকে আয়ের আধিক্য লিখে যোগ দিব আর ক্ষতি হইয়ে বিয়োগ দিব তাই আমাদের এখানে যোগ ফল হয়েছিল আমরা এখানে যোগটা এখানে দেখাচ্ছি কত হয় এক কক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো এক কক্ষ এক কক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো আমরা দেখি এখানে এখানে আমাদের কত হয়েছে যে এক কক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো আঠারো হাজার আর চব্বিশ হাজার যদি আমরা যোগ দেই তাহলে দেখি এক কক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো আর আঠারো হাজার দুই লক্ষ দুই হাজার তিনশো দুই লক্ষ দুই হাজার তিনশো আর চব্বিশ হাজার দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো এই দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো তারপরে এই যে আঠারো হাজার এটার সাথে এটা যোগ এবার দেখি আমরা অগ্রিম চাঁদাটা কোথা থেকে আসো আমি যে বলছিলাম যে অগ্রিম চাঁদা এক হাজার টাকা এর আগে আমি তোমাদের বলেই দিছি যে যদি এরকম দুই তিনটা সাল দেওয়া থাকে এরকম তিনটা সাল দেওয়া থাকে যে চাঁদার এই অংশটা দুই হাজার তেরো এটা হচ্ছে অগ্রিম এটা আমাদের এখানে নিয়ে আসছে যে এটা আমাদের কি একটি অগ্রিম এটা কেন অগ্রিম চাঁদাটা কেন দেয় কারণ অগ্রিমটা দুই হাজার তেরো সালের অর্থাৎ তেরো সালেরটা আমার এবছরের জন্য দায় এই জন্য চলতি দেয় আমরা অগ্রিম চাঁদা এক হাজার নিলাম টুর্নামেন্ট ফান্ড বিশ হাজার আমি এই সম্পর্কে আগেই বলেছি টুর্নামেন্ট ফান্ড এটা আমরা জানি যে এটা প্রারম্ভিকের মধ্যে ছিল একটু দেখে নিই তোমাদের বুঝতে বোঝানোর সুবিধার্থে আমি বলছি এই যে প্রারম্ভিকে এই টুর্নামেন্ট ফান্ডটা আমরা প্রারম্ভিক মৌধান নিয়েছিলাম এখন এটাও তো দুইবার যাবে যেহেতু সম্পদগুলো দুইবার গেছে এটাও কি দুইবার যাবে টুর্নামেন্ট ফান্ড এটা আমরা জানি কি মৌধান তহবিয়ে টুর্নামেন্ট ফান্ড একটা তহবি এটা আমরা মূলধন পাশে উদ্ভিদপত্রের মূলধন পাশে নিব বিশ হাজার আর এ থেকে আমরা কি করব যদি কোনো ফান্ড থেকে খরচ প্রদান করে বিয়োগ দিব টুর্নামেন্ট ফান্ড থেকে টুর্নামেন্ট খরচ ন হাজার টাকা বাদ দেব অর্থাৎ ন হাজার টাকা আমরা বিশ হাজার টাকা থেকে বাদ দিলে কত হয় বিশ হাজার থেকে ন হাজার বাদ দিলে এগারো হাজার টাকা হয় বকেয়া মনিহারি আমরা জানি মনিহারি একটি খরচ বকেয়া থাকে দায় আমরা যে হিসেবে আগে বলে দিয়েছিলাম যে বকেয়া মনিহারি বকেয়া মনিহারি এটা একটি দায় ছয়শো টাকা এটা আমাদের চলতি দায় সুতরাং এখানে যাবে এখন আমি বলে দিই যে এটা আমরা যে এই হিসেবটা বুঝতে রয়েছে উদ্বৃত্তপত্র এটার নাম হচ্ছে উদ্বর্ত উদ্বর্ত পত্র এই উদ্বত্র পত্র কখন আমরা বুঝবো যে অঙ্কটি হচ্ছে কিনা এটার বোঝার মৌলই হচ্ছে যখন সম্পদ পাশ এবং মূলধন ও দায় পাশ মিলে যাবে অর্থাৎ দুইটার যোগ ফল মিলে যায় তখন এটা সম্পূর্ণ অঙ্কটা হয়েছে বলে আমাদের মানে নিশ্চয়তা থাকে যেটা নিশ্চিত হয়েছে তো দেখো সম্পদ পাশে দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয়শ হয়েছে 
আবার দেখো দায় পাশেও দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয়শো টাকা হয়েছে দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয়শো দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয়শো সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আমাদের অঙ্কটি সম্পূর্ণ সঠিক হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী এই ভিডিওটি ভিডিওটিতে আমরা অবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত পত্র কীভাবে তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করলাম আলহামদুলিল্লাহ এনটিকেও যদি বুঝতে পারো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি না বুঝে আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাবো আমি তোমাদের জন্য যতটুকু করার চেষ্টা করছি তার মূল হচ্ছে তোমরা যাতে একটু উপকৃত হও আর তোমাদের যদি তোমরা উপকৃত হও এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একটি কমেন্টস লাইক আর নিজেদের যদি কোনো সমস্যা অবশ্যই আমাকে জানাবো কমেন্টসে জানাবো যে যেভাবে এটাকে নেও সেভাবেই কমেন্টস করে জানাবো আর যদি পারো একটু বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো চ্যানেল চ্যানেলটি নিয়ে আর আমি বলে দিচ্ছি যে আমাদের এই চ্যানেলের নতুন একটি পর্ব প্রশ্নোত্তর পর্ব অর্থাৎ তুমি যদি এই টিচিং থেকে বুঝতে না পারো কোনো কিছু থেকে সন্দেহ থাকে বুঝতে মানে তোমার কাছে একটু সন্দেহ থাকে যে ভালো বুঝো নাই তাহলে তুমি আমাদের একটি পর্বের নাম আছে যে প্রশ্নোত্তর পর্ব যেটার অলরেডি তিনটি পর্ব আমাদের আপলোড হয়ে গেছে নেক্সট আমাদের চতুর্থ পর্ব আছে তো তৃতীয় পর্বের নিচে যদি তুমি কমেন্টস করে দাও তাহলে তোমার এই সমস্যাগুলো সমাধান করে আগামী পর্বে দেওয়া হবে আর এক্ষেত্রে তোমাকে যেভাবে করতে হবে অবশ্যই কমেন্টস করার পূর্বে নিজের নাম লিখতে হবে নিজের কলেজে কলেজের নাম লিখতে হবে আর নিজের জেলার নাম অবশ্যই লিখতে হবে নিজ নিজের নাম কলেজের নাম জেলার নাম লিখে তারপর তোমার কমেন্টসটা তোমার মানে জিজ্ঞাসা যেটা জানতে চাও সেটা আমাদের কমেন্টস করে জানাবা তো অক্সফোর্ড কমার্স কোচিনের পাশেই থাকো আমি আছি তোমাদের সাথে আহমেদ রুবেসার